参见殿下。说了不准进来，出去！不准本宫进来，本宫可就走了。啊！不准走，妾身以为是别人呢。本宫不走，不走。本宫的心腹如此貌美，本宫怎么舍得走呢？殿下的心腹，是那边的太子妃。妾身又不是殿下的心腹。嗯，别生气了，本宫心里只有你一人。这新婚之夜也只属于我们，与旁人无关。今夜的和锦酒，本宫只会与你共饮。殿下一大早你嚷嚷什么？你这是做什么？妾身来请殿下洗漱更衣，稍后需去向父皇母后请安。殿下，何人何事啊？嗯，无事。你快起来吧，地上凉。你先过去，本宫稍后便到。是。哟，这不是我们的太子妃吗？哎，殿下，我还没向太子妃行礼呢。妾身云氏见过太子妃。殿下，请速速洗漱去吧。你出来做什么？我怎知太子妃在外面啊？殿下是怕她告诉皇帝皇后？若她真告诉父皇母后，我们便完了。啊，殿下，我就等着他去告状呢。反正他们早已知晓我是殿下的人了，难不成还会杀了我呀？哇，这花好美呀、啊！这花是本宫亲自摘下给你的。殿下，好香啊！
他成我病了，不去参加狩猎，眼下却在此处与他这般。好看，与你很相称。谢殿下。想儿你呀、啊。似你这般貌美，佩戴此花甚是合身、啊。太子妃，太子妃，你醒醒啊！太子妃，快来人啊！太子妃晕过去了，快来人呐、啊！来人啊！太子妃晕过去了，快来人啊！太子妃。之前不是说太子妃只是偶感风寒吗？为何这么久还不见好？是啊，东宫那边传来的消息说，太子妃身子并无大碍，只需静养。去东宫，是。太子妃，太子妃，您没事吧？太子妃，太子妃，您没事吧？太子妃，药来了，你快将这药喝了。可您不喝这药，那这病更好不了啊！我我是不喝，又有何关系？反正也无人关心，或许我好不了。既成全了别人，也成全了自己。太子妃，这是什么话？拜见拜见皇后。孩子，不必行礼。都起来吧，谢皇后。不是说只是偶感风寒吗？怎么会病成这个样子？太医怎么说？母后无需担心，儿臣并无大碍。此刻还想瞒着母后吗？你来说，太子妃究竟是何病症？为何病了这么久？回皇后，太子妃起初确实只是偶感风寒。可是后来却落下了咳疾，再后来，后来，后来如何？后来太医说，太子妃是忧思伤肺，因此咳疾一直不见好，这是心病。太子呢？太子妃病得这么重，太子怎么没来照顾你？母后，太子，他有正事要处理，他时常过来看望儿臣的。把药给我，来，没事，母后为你喝。的脸都被你丢光了，本宫早就让你离开这个狐媚东西，你竟敢不听？你是要气死本宫吗？母后，父皇与您这般相爱，您为何却容不下儿臣之爱啊？儿臣可是您的亲儿子，他是儿臣心爱之人，您若容不下他，便是容不下儿臣。你在威胁本宫？难不成你为了他不要你的父皇母后了？不要你的太子之位了吗？
殿下，若早知你如此不成器，本宫又何必为你费心筹谋？母母，他府中可是您的孙儿啊？难道您真的忍心不要他了？只有太子妃所生的才是本宫的孙儿。本宫今日便告诉你，这个孙儿本宫不认。你别以为将孩子生下来，本宫便会认了这云氏。你休想！可儿臣不爱那云真。那本宫便告诉你，从此刻起，你若待太子妃不好，便是与整个皇室的荣辱作对。那你这个太子也别做了，你给本宫好好想清楚。母后。母后，你没事吧？快起来！殿下，母后不会的，母后不会这么狠心的。朕没想到他竟然失德到如此地步，简直荒唐，荒唐至极！陛下，您都知道了。出了这么大的事，所有人都知道了，朕还能不知吗？朕听闻，你让他将那云氏赶出宫去，没想到他竟然如此大胆，敢忤逆于你！陛下，太子从前也算是明事理，此次怎会这般糊涂？那个女人，她是邪将的女儿啊！按理说这样的孩子，那不应该是安分守己才对吗？怎会淫乱至此，竟然连孩子都有了，简直是德行不堪、啊！陛下莫生气，小心气坏身子。朕能不生气吗？太子他德不配位啊！朕一想到要将这大隋的江山交付到他的手上，朕便万万不能放心呐。况且他犯错已非第一次了。陛下，退下吧。是。陛下，易处是大事，之前还商量说要且等且看。这太子纵然有错，日后严加管教便好了。贸然废太子，后果堪忧啊。宫中不是都传你说要废太子之事吗？臣妾，臣妾当时是气急了，所以一时失言。臣妾只是让太子日后好好待元贞，否则太子也别做了。那只是警醒之言，怎可当真呢？臣妾自知后宫不可干政，又怎会说出废太子的话呢？此事非同小可，你放心，朕心里有数。云氏那边，你打算如何处置？这若是以前，自是要将他赶出东宫的。可如今他怀了太子的孩子，那毕竟是杨家的骨肉，骨肉相连，血浓于水。不如让他暂留宫中，等孩子平安生下再说。陛下认为如何？太子让她怀孕，心里边料定了，我们不敢拿他的骨肉，如何？也罢。只是太子妃那边一定要替朕好好安抚。是。可怜那孩子，真是造孽。朕会派可信之人盯着太子，从此刻起，他的一举一动将会决定他以后的前程，一切就看他自己的做派了。家龙，朕知道你疼爱永儿，但是朕想提醒你，千万不可因为过于溺爱孩子而迷了心智。皇后，切莫太着急，怎么能不急？之前不是说好多了吗？为何又说不行了？快点！皇后驾到！太子妃情况如何了？回禀皇后，太子妃。说。皇后。恕臣等无能，孩子，母后，你要挺住啊！太子呢？这个时候他人在何处？回皇后，云氏临产，太子在那边陪着。什么？这个逆子，去把他给本宫叫过来。是。
，这太子妃到底生的是什么病？怎会如此严重？辉皇后，自从太子妃之前闹过一场风寒之后，底子弱了不少，又一直忧思过度，伤了脾胃肺腑，近来又肝郁气滞，正气不足。呃，听侍奉的宫女说，太子妃今早突然晕倒了，之后便。肝郁气滞，你这是生生被太子气病的呀！孩子，你要撑住，一定要好起来。等你好了，母后替你做主。是我们对不住你。你们还不想想法子？本宫不管你们用什么方法，一定要治好太子妃。是。陛下，如今太子妃后事已办，那袁家人总算也是安抚妥当了。安抚妥当？如何能安抚妥当？他将人家的女儿活活给气死了，他伤了一个忠臣的心呢。父皇，太子，母后，太子，太子，你，你这是作何？父皇母后，儿臣自知对不起元贞，可我们之间本就没有爱啊！事到如今，你还在此同朕说有没有爱？你还有没有良心呢、啊？有没有愧对之心呢、啊？可是母后，人死不能复生啊！难道儿臣陪他去死，才算是有悔过之心吗？你，父皇母后，你们看看，这是儿臣的孩子，是你们的孙儿。是杨家的骨肉啊！儿臣深知此事违背父皇母后之意，可孩子是无辜的。你到底想说什么？父皇母后，儿臣想给这孩子一个名分，也给云氏一个名分。儿臣知父皇母后不喜云氏，但她毕竟是孩子的生母啊。儿臣想即刻娶她为妻。
立他为妃，你们将太子妃活活气死。朕如今允许他住在东宫，已是天大的恩赐。你还想立他为妃？你是不是也想把朕给气死？啊！看看你教书的好儿子，他说的可有一句人话吗？陛下，请息怒，是臣妾没有教好太子。请陛下给臣妾一些时间，此事臣妾定会好好处理。母后，难道就让他们母子一辈子无名无分吗？陛下，那云氏纵然有千般不是，但这孩子毕竟是皇长孙，须在皇室立足。若是他的母亲无半点名分，怕这孩子将来长大，也会抬不起头来。朕知道，你抱着孩子来是何用意了？你是在威胁朕，是不是？你用这孩子来威胁朕，父皇。幼儿，母亲告诫过你，要懂分寸，知进退。你若真的立袁氏为妃，你让袁氏家族作何感想？让朝臣作何感想？让天下人作何感想？你若真为云氏与你儿子着想，便先另立一位太子妃。你们若再惹出什么事端，只怕那云氏，你也保不住了。龙有九子，各不相同。朕对你无话可说，也不想再看到你。父皇，勇儿退下。莫再惹你父皇生气了。哎，小姐，小姐，你快下来了！小姐，小姐，下来吧！哎呀，每次爬树你们都叫，你们叫我哪次摔下来了？乖呀、啊，乖乖待在鸟巢里，等会飞了再出去玩，可千万别再掉下来了。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，您快下来吧，快下来吧。你们不去做事，都聚在此处做什么呢？王主，走走走，快走。明儿，你做什么呢？啊，父亲，我这次可没闯祸，我是送雏鸟回巢呢。来，我给你介绍一下。这两位是宫里来的礼官和上宫，是专门教你宫廷礼仪的，你可得用心学啊！我为何要学宫廷礼仪？我又不进宫去。还真让你说对了，你还真有可能要进宫去呢。为何？皇帝与皇后说了，此次要为太子甄选太子妃，让你也准备准备。我不要。你为何不要？父亲，你老糊涂了吧？那太子是何人啊？那太子是能把人活活气死的人，你是想让我被他气死不成？不许胡说！父亲，你该不会是为了当国丈爷，将自己女儿卖了的那种人吧？你又胡说！这皇帝和皇后是喜欢你。再说，太子亦是一表人才，他本质并不坏。自从发生了前太子妃的事，太子如今已经知错了。他定不会辜负下一位太子妃的。鬼才信！你，罢了，灵儿，看你整日穿的同男子似的。莫说太子不喜欢你，便是全天下的男子，我估计也没几个看得上你的。你，你小瞧我？对，为父就小瞧你了。那我便让你看看你女儿的厉害。灵儿，有些话切莫言之过早，好吗？别让为父与你成为旁人眼中的笑话。你，好，你等着，走，学就学，这世上还有何事能难倒我高龄？哼，我还治不了你了。
参见太子殿下。义父免礼。今日父皇和母后让本宫来看望您与灵儿，希望没有打扰。殿下，请。殿下，自大隋建国以来，你还是头一次来我府中。来，殿下，我敬你一杯。敬义父。殿下此番前来，是受皇帝与皇后的嘱托，我深知殿下为难。不为难，不为难。原本本宫也该来看望义父与灵儿的，有时，义父对我们姐弟几人视如己出。我们也是义父为至亲长辈，我就知道太子殿下是一位情深义重之人。那好，我有话便直说了。义父，请讲。皇帝、皇后令殿下再选太子妃，殿下心中必定百般不是滋味。此次皇帝、皇后看中了灵儿，但我希望殿下若是喜欢再娶，若不喜欢。殿下，你看着灵儿做什么？灵儿，是本宫失礼了。哼，灵儿，还不赶快拜见太子殿下！拜见太子殿下！免礼，免礼，快坐。方才本宫正想说，在定州跟你习武之时，那时的你英武的像个男子，如今却出落得这般仪态万千，真是令人吃惊啊！这么久远的事情还记得呢，不过是小事一桩，小事一桩。自是记得，永生难忘。我觉得吧，殿下也当好好习武，呃，将来为百姓。为国家干一番大事，成就一番大业。不知殿下，功夫如何了？武功只是略通一二，想必林妹妹如今功夫已经登峰造极了吧？登峰造极，灵儿可不敢说，不过是日益精进罢了。那是甚好。其实本宫对习武一事兴趣寥寥，所以身旁很需要武艺高强之人。若灵妹妹能在本宫身边，那本宫真是万幸啊！殿下是想征灵儿去做殿下的护卫？哎，自然不是，自然不是。我这傻女儿，来，殿下，我们喝酒。义父，请。陛下，你看勇儿，可见之前让他去高府，甚有成效。知子莫若母啊，你之前便说过，只有像高龄那种无惧无畏、敢做敢当的率真女子，才能降得住勇儿，也能避免以往各种风波再现。只希望他日后能有所长进，能够收敛自己，切莫太过分。拜见陛下、皇后、殿下。免礼，赐座。谢谢陛下。灵儿
，我们灵儿这一打扮，真是貌若天仙啊！那皇后的意思是，灵儿不打扮，便是个丑丫头吗？灵儿，陛下皇后，平日里我把灵儿惯坏了，这还望陛下皇后见谅啊！不会不会，灵儿这孩子率真可爱，很像高大哥年轻时候的样子。啊，的确相像，直言不讳。比那些看似乖巧，实则城府极深之人好多了。儿臣亦觉得灵妹妹心思单纯，相处起来很是愉悦。永儿，这是已经等不及了吗？母后，既是郎有情，那不知灵儿是否有意啊？陛下，这样的话，让灵儿如何开口啊？哼，真是难得，还有你说不出话的时候。父亲。好啊，既然是郎有情，妾有意，那我们做父母的，自当成全才是。记得你们儿时，高普爷就说过，我们两家若能亲上加亲，便再好不过了。看来眼下是天随人愿了。是啊，陛下，那您还不赶快赐婚？你看你，比两个孩子还着急。好，今日朕便赐婚于杨勇、高林二人。你们便择日成亲吧，谢父皇。谢陛下。父皇母后，儿臣还有一事相求。母后知道你要说的是何事。你父皇他自有打算。既然你如今已娶此贤妻，我们也算是放心了。至于云氏，他既然为我们杨家诞下皇长孙，便封其为昭婿。赐皇长孙，名曰杨衍。谢父皇。幸得岳丈及时提点，说父皇近日抱怨选拔人才多有不易，或会问大家解决之道。本宫这才能早有准备，早做思考，才能得父皇赏识。我不过是告诉您一提罢了。能得到皇帝的赏识，那说明你自己的想法的确可行。我可不敢鞠躬啊！总之，若无岳丈的指点，父皇与母后对本宫的态度亦不会有大改观，还是得谢谢岳丈。一家人不说良家话，只要你继续努力，殿下的储君之位便可稳如磐石。日后还得仰仗岳丈指点。殿下，你怎能落到此处啊？这不明摆着让父亲赢吗？哎，灵儿，观其不与真君子，你不知道吗？你这官旗插嘴的毛病何时能改啊？我又不是君子，我是女子。<笑>真拿你没办法。若行，殿下怎么抱着颖儿出来了？颖儿见不到殿下便哭闹。妾身只好抱着他来找你了，殿下快来哄哄孩子呀！殿下哪会哄孩子呀？我来帮你哄他吧。哎，哦，杨儿乖，杨儿乖，杨儿乖哦，杨儿真漂亮，一个是不是？哎，杨儿他笑了，殿下你看，杨儿他笑了，这倒奇了。若霞这个生母都哄不好杨儿，灵儿却能哄笑，看来灵儿你与杨儿颇有缘分呢。一家人自然有缘分了。孩子饿了，还不去给孩子喂奶？是。这都当母亲的人了，脾气怎么还这般差？我听说，有些妇人生完孩子后便会气血失和，脾气亦会有所起伏。殿下，你该多关心姐姐才是。好。还是灵儿贴心。怎么穿个衣裳也这么慢，耽误本宫多少时间？殿下，这是妾身特意为你新制的朝服，你看多好看呀、啊！只是穿戴起来有些许麻烦，马上变好了。我能不急吗？马上变好了。父皇如此信任我，命我主持朝政，何况还有诸多正事要议。
殿下生的俊美，其实无需这穿戴繁琐的华服点缀，只需要穿着舒服便好。你懂什么呀？殿下是储君，如今又代理朝政，自然要穿得得体。你以为人人都像你一样，穿戴一点不似东宫之人？行了，穿件衣裳也能成。快点吧。卿，本宫不是说过今日正事繁多，让诸位早些到吗？怎么一个个皆迟到着？回禀殿下，臣等比平日早来了半个时辰，改日一定再提早些到。行了行了，今日有何一提？回殿下，黄河水患亟待重新想办法解决。前些时日提出的方案，似乎并未起到效果。那众卿可有什么好提议吗？呃，这，殿下，不好了！云兆逊突发恶疾，情况危急。什么？早上不还好好的吗？怎会突发恶疾呢？今日便先到这儿吧，快走。臣等恭送殿下。你不是突发恶疾了吗？这不是好得很吗？殿下，呃，突发恶疾又突然好了呀！看来殿下对妾身很是挂怀。你看看，都急出汗了。你这是胡闹，你知道吗？哎呀，殿下，妾身知错了。妾身也是为了眼儿啊，眼儿见不到你总是哭，妾身没办法才出此下策的。你，你可知你耽误了多少国家大事？此刻回去，那些朝臣早就已经走了，明日再议也不迟啊。殿下，哎，眼儿眼儿，你看谁来看你了？快快叫父王，乖。他会说话吗？他会，妾身今早教他的，是不是啊，眼儿？父王，殿下听到没？他刚才叫我什么？他叫你父王。眼儿会叫父王了。妾身说的没错。殿下，你不是进宫议政吗？怎么在这里？本宫。殿下是特意来看我与眼儿的，看你们，你还不知道吧？眼儿会叫父王了，是我派人将殿下叫回来的。什么？殿下，你不理朝政，就被回来听眼儿叫你一声父王，你怎么对得起父皇母后，还有那些朝臣们的信任啊？他胡闹，你也跟着他胡闹吗？高凌，你别太嚣张了，殿下也是你能教训的吗？我还没说你呢。你身为殿下的妃嫔，不尽心尽力帮助殿下也就罢了，竟让殿下做出如此不顾大局之事。若传出去，你可知此举会毁了殿下的前程的？你别危言耸听，并非我危言耸听，而是你见识浅薄。你。你就是嫉妒殿下对我的好，我嫉妒你，哈哈哈，真是天大的笑话！你就是嫉妒我，我没有，你有，我没有，你就是有，我够了。了太子殿下，这眼儿是睡着了吧？眼儿刚睡下，您太客气了。看看孩子变形，还备什么礼呀、啊？都是一家人嘛。这听闻眼儿会说话了呀，我与晋王妃便略备薄礼来看看孩子，这都是应该的呀。没想到太子也在东宫，妾身以为您定是在宫里操劳政事呢。殿下特意来看我一眼、啊。今日的政务已处理完毕，所以回来的稍早些罢了。啊，可见殿下果真是治国英才，这处理起政务来得心应手。得父皇信任，让本宫监国。
，自然不敢怠慢。每日皆是饮食，便起来做事。监国辛苦，殿下也要注意身体才是啊。殿下这件朝服，做得如此华美精致，想必一定是绣工高人所制吧？这件衣裳是我做的，你们觉得如何？是否与殿下的王者气度很是相称？是是、啊。殿下穿上这件华服，更显得贵气十足。姐姐手巧，令妹妹好生羡慕呢。若让皇帝皇后知道，他们不在，你们便如此奢华，定有你们好看的了。太子，王毅私勋求见，随他进来。是。拜见殿下。免礼，起来吧。回殿下，臣不敢起。这是为何？殿下让臣等想法子解决黄河水患，臣未能办妥，无颜面对殿下。怎么回事？快起来说。谢殿下。臣本想进林之馆查阅遭水患周郡的资料，不料却被林之馆的人阻拦，不让臣进去查找。臣百般请求，他们仍是不允。啊，就这事儿。那林之馆近来有批涉密书卷要整理后搬走，此乃父皇临走前下的命令，不得随意进出。你若需要什么，我派人给你送过去便是了。是。呃，殿下，有些话臣不知当讲不当讲，快说。臣说是殿下让臣去的，结果他们却说。说什么？他们说，殿下又如何？又不是皇帝，他们当真这么说？是，臣不敢欺瞒殿下。这些人胆子也太大了。殿下是一国储君，如今又是监国，他们竟如此嚣张。若是传出去，殿下怕是威名扫地啊。是啊，这一个小小的领旨馆的官员都敢藐视殿下，只怕日后那些朝臣更不会将殿下放在眼中。看得好好惩治一番，以儆效尤才是。王毅，在，本宫授你一块令牌，日后那林之馆你尽管去便是，再有妨碍公务者，杀无赦。是。灭臣之后，杨广等人暗中策划，借众人之口，奉承杨坚与独孤伽罗。称杨坚与独孤伽罗为圣人，并尊帝后为二圣。圣。如今，陈国的君臣皆已被送到大兴城，陛下想如何安置他们？德才兼备者，则留用于朝中；年老者，赠其钱财，让其安享晚年；年轻者，给其营食，让其自力更生。逢年过节，稍加赏赐即可。那陛下觉得陈叔宝是可用之才，还是无用之人呢？他自是无用之人了、啊。但他尚算年轻，难不成也要让他自力更生？这个嘛，皇后有何想法？陈叔宝虽是亡国之君，但也曾是一国之君。若是能厚待他，使陈国的百姓看到陛下的宽厚之心，想必陈国的子民会更安心的归顺于我朝。其实陈国的百姓朕并不担心，他们中的许多人。早已有幸归顺我大隋，朕担心是留存在江南一带的陈国余孽，他们不会甘心归附，恐再生事端。嗯，所以
，更要以宽厚之心对待陈国的那些旧人。一方面感召余孽，另一方面凝聚人心，让那些有野心之徒不敢轻举妄动。嗯，真心中有数了。参见陛下皇后，儿臣拜见父皇母后。年礼。成功，出来我大隋，一切可还适应？自是适应。陛下后代礼遇臣，又赏赐臣诸多物件，每日还有美酒作伴，与我成功并无差别。成功一切适应便好，朕还担心呢。陛下是担心臣因做了亡国之君。因心中奇惶难受吧，还实不相瞒，这陈国王了，臣心里顿感释然轻松。您为何会顿感释然轻松呢？因为臣本身便不想做这个皇帝，是宿命将臣推向那个帝王之位罢了。臣一向只想每日作诗，赏玩音律。若再有美酒美人相伴，那便是人间仙境了。身居帝位，操劳天下诸事。这个臣呐，太过沉重了。其实朕呢，本欲封陈宫一官半职，但又怕陈宫忙于政务，过于操劳。如若朕不给，又怕天下人说朕薄待了陈宫。陛下，在即位便得谋其职，既然陈宫不想谋政，那不如陛下给封个待遇丰厚的贤职好了。陈宫。你意下如何呀？谢陛下。好，太子，便由你好生招待陈宫，记得务必要厚待礼遇。是父皇。本想着您远离故乡，必定思念，因此想以这故地之物取战物，以解您乡愁。没想到惹您感伤了。呃，不不不不，殿下的心意，臣都明白。只不过这战物啊，从之前臣便不喜欢。为何？是啊，本宫听闻江南的将士皆偏爱这舞曲，每每上战场前都要听一曲，据说能给他们带来力量。本宫还以为殷王国一时，您心中必定颓唐，想以此激励您一番。殿下真是有心了。哎，能如此对待臣的，如今怕是只有殿下您了。但是此舞曲呢，意在激励人们去战斗，而臣平日最不喜欢的便是打打杀杀，所以说这舞曲，臣也便不喜欢了。臣宫这番话，本宫一时感同身受。我们接着喝，接着喝。来来，哎，殿下，今后啊，咱们要多多切磋才是啊。陈公，您的住所与本宫比邻，日后多来往便是。是是是是是，定要常来常往。你我呀，算是知音了。殿下您既爽快又耿直，您这位朋友，臣交定了。<笑>来，殿下，臣再敬您一杯。来，来。自太子一事后，后宫流言四起，朝臣亦以他推己，故纷纷上奏，表皇后外遇朝政，内善恭维，怀嫉妒之心，需嫔妾之位，不赦三妃，请求皇帝充实后宫。开枝散叶。陛下，皇后带人来了。所在何人？参见陛下。陛下，这些是臣妾特意为您甄选的女子，她们均出身世家。
，品貌出众，德行兼备，相信定能好好的伺候陛下。皇后啊，你竟因那些风言风语，便要给朕填充后宫。你忘记朕对你的承诺了，这辈子有你，足矣。可是陛下，没有可是。宝贵。你去打点一番，将他们都送回家去吧。是，陛下不可。有何不可？皇后，若是其他的事情，朕都由着你；唯独此事，你做不了朕的主，将他们都带下去。是。二位，请吧。陛下，其实那些朝臣们所言并没错。这自古君王，其他君王如何，朕不管。但朕有朕的原则，朝臣们的意见，朕自会处理。这隐蔽之地说，小心一点总是好的。这么小心翼翼，定是为了复仇大计，那还用说？如意，我问你，你觉得杨坚对独孤伽罗如何？如今世人皆知，杨坚独爱那独孤伽罗，为了他，旁的女人看都不看一眼。那若是有一个男人爱你，如杨坚爱独孤伽罗那般？你会开心吗？姑姑突然这样问，有些莫名啊。你先回答我。若真有男人那样爱我，我自是会开心。还有呢？还有，还有，我应当会很骄傲吧？觉得自己甚有魅力。那若是有一日这个男人……他不爱你了呢，或是他违背誓言，与别的女人在一起了呢？若是那样，我自是伤心欲绝，犹如天塌下来一般啊！这就对了，我们便是要让独孤伽罗的天塌下来。只要他的天一塌下来，那么杨坚的天也就顶不住了。可是要如何让他的天塌下来？姑姑是说。让杨坚背叛他，这主意虽好，可今日你也看到了，杨坚他根本不理会别的女人啊。那是因为那些女子平日没有机会接触到杨坚。我就不相信，他是道密不透风的墙。只要我们能找到合适的女子，定能达成我们的目的。可是，这哪有合适的女子呢？姑姑，我可不行！你怎么不行啊，如意？你如今年岁尚轻，模样亦是别有一番看头。我并非说这个，杨坚他比我年长那么多，更何况他与我母亲青梅竹马。不行不行，青梅竹马又如何？他们俩又并非那种关系。如意，难道你忘了我们尉迟家的仇恨了？启禀皇后，前尘公主陈婉仪来了。民女陈婉仪拜见皇后，免礼。谢皇后，赐座。谢皇后。
这是本宫亲自为你做的桂花糕，你尝尝。谢皇后。花香清雅，余味留醇，味道很是特别。石婉仪想起了年幼时，母后经母亲经常为我做的糕点，只可惜，后来她去世了，我便再也没有尝过这个味道了。你若喜欢，本宫可以教你做；你若想母亲了，便可自己做下来吃。这食物，不仅是用来饱腹的。有时更是感情的寄托。谢皇后，婉仪进宫时，听人们说您为圣人，才德全尽为之圣人。婉仪心想，这世上真的会有圣人吗？如今亲眼目睹皇后雍雅风度，才知人们所言不虚。人总有缺点，又哪儿会才德全尽？圣人之称。不过是众人抬举本宫罢了。无论如何，从此刻起，皇后便是婉仪心中的圣人。若皇后不嫌弃，婉仪愿追随皇后，伺候皇后，伺候本宫。你可知道，在这皇宫里做事很是辛苦，况且。以前你受人伺候，日后让你伺候人，对你岂不是太委屈了？本宫原想，待你年纪稍长，便为你觅个好夫婿。皇后的好意，婉仪心领了。可是婉仪不怕累，还望皇后成全。那你告诉本宫，你为何执意想追随本宫？婉仪知道陛下、皇后心胸宽广。善待陈国上上下下的人，可是，作为陈氏家族之人，眼看国家败在我们手中，心中难免愧责，因此，不愿再坐享福禄，希望凭自己的双手自力更生，以减轻心中罪责。嗯，没想到你小小年纪，竟有如此觉悟，且敢想敢言。坦白率真，好，本宫便成全你。谢皇后，婉一定不负皇后恩德。起来吧。谢皇后，你初到宫中，不如就先为本宫念书吧。本宫近日看书看的眼睛有些疲惫，总想找个人替本宫念书，却找不到合适的人选。不如以后你便替本宫念书，你愿意吗？愿意，婉仪愿意。那好。拜见陛下。我仆夜免礼。你给朕跪好了。父皇，我看看你做的好事。朕命你监国，你竟然将朕的耿康给杀了。啊！怎么，父父皇，不要叫朕父皇！朕没有你这样的儿子。想当年在定州，耿康帮了我们一家人多少忙。后来进了林直馆，更是将馆内事务打理得井井有条。你到底有什么天大的理由，可以把他给杀了？若非朝臣上奏举荐林志馆的人选，朕至今都不知道，耿康竟然已经死了。父皇，儿臣也曾与耿康共事过，与他亦是有感情的
，又怎会真的想杀了他？这其中一定，一定有误会。误会？好，你到童真说说，是什么天大的误会，让你可以滥杀人臣？儿臣，哦，是那王毅说，他欲进灵芝馆，查阅水涝泛滥之地的资料，却被耿康。以涉密为由阻拦在外，可当时灾情紧急，王毅一时心急，两人便吵了起来。谁知愈吵愈烈，最后打了起来。没想到，王毅一失手便杀了耿康。太子，你是监国，若没有你的授意，那王毅敢乱动手吗？朕可听说，那王毅的手中。有你给的令牌，你不要以为你不说实话，朕就查不出来。若待朕查清真相，你便再无机会辩驳了。太子殿下，这到底发生了何事？你赶紧向陛下说明啊！你若有苦衷，陛下定会谅解你的。快说！据王毅说，耿康说是儿臣命他去取资料，又不是父皇让他去取。故将王毅拒之门外，儿臣认为他藐视儿臣。这一气之下，将令牌给了王毅。儿臣说，若耿康再出言不逊，便可以惩治。儿臣也没想到，王毅竟失手把他给杀了呀！你竟敢滥用法度！太子，还有什么荒唐事是你做不出来的？皇后虽宠着你，可你再三的令朕失望。今日，朕若不惩治你，你日后必将更加无法无天。陛下，不可呀！有何不可？天子犯法，与庶民同罪。陛下，话虽如此，但我们如今当以大局为重啊！眼下我们刚灭了陈国，江南一带政局尚未稳定，若再将太子推入是非中心。那难免会被一些别有用心之人所利用啊！况且太子只是让那王毅惩治，未让杀之，没料那王毅竟将耿康杀了。若真定为下令杀人，到时将此事闹大，恐怕会对太子殿下的声誉不利呀、啊。到时这朝堂内外又要引起风雨了。那左仆射以为。该如何处置呢？陛下，为今之计，便只能将王毅定为失手杀人，并依法惩治。耿康为人刚直不阿，为朝廷鞠躬尽瘁，陛下可以后续其家人，以显皇恩。后续，那是自然。眼下也只好这么办了。你给朕滚回东宫，静思己过。滚！是，父皇。赐予王毅，让王毅惩治，那王毅定是狐假虎威，才敢下次狠手杀了耿康。若非高炯替他求情，朕恨不得立刻将他与那王毅一起抓来问罪。陛下，勇儿的本意并非想让耿康死，这其中定是出了什么差错，才会闹到这一步。事到如今，你还在替他辩白，你知不知道，在他监国期间，朝政被他治理的是一塌糊涂，水患也未能根治，淹死了不少沿河居住的百姓。朕如今对他是失望透顶。陛下，勇儿此番第一次监国处理政务，难免会做得不够好。若你慢慢教他，他定学得会的。慢慢教。陛下，臣妾觉得高大哥说的对。以眼下的情形，实在不宜将太子推向是非中心。臣妾听闻江南一带还有些小郡尚未投降，陛下如今要处理的事务很多
，实在不宜让人觉得太子之位岌岌可危。皇后啊，皇后，溺爱后患无穷啊！你想聪慧机敏，为何在此事上如此执着？朕不相信你看不清楚、看不明白。正所谓一朝不审，满盘皆输。将天下给他，你能安心吗？大郎。从何时起，我们变得如此没有默契？你还懂我，我还懂你吗？好了好了，太子。哎呀，好了，别扔了。你说王毅也是，太冲动了，有什么话不能好好说吗？你也是的，你怎么能将令牌给别人呢？哎，如今把你自己也牵扯进去了。我那日也是气昏头了，稀里糊涂便给他了。到底发生了何事啊？那日王毅找我说，他想进林之馆查资料，却被耿康等人拦在门外，说是太子之令又如何？又不是父皇命他去的。我一生气，便下令杀无赦了。你糊涂啊！你怎能下令杀无赦呢？那我当时也是被气的嘛。谁知王毅竟当真了呢？那日的情形到底如何？你现在详细说与我听。那日，二叔母与晋王妃带着礼物来看眼儿，原本我们聊得挺高兴的，还聊了些我处理政务之事。恰巧王毅前来禀告此事，我便将令牌给他了。可是四叔。我虽有错，但耿康便没错吗？我乃堂堂太子，他却直言，若我去了也未必能进，连夫人都知道，他这是在冒犯我。我若不承认惩治他，那往后谁还瞧得起我呀？夫人，就是二叔母与晋王妃，他们说要严惩耿康，如若不然，日后朝廷上下无人会服我。说，杀鸡儆猴，你身为太子，竟然连一点主见都没有。行了，我已知道自己错了。幸好眼下父皇并未追究，皇帝是为了顾全大局、稳定朝堂。此事若是真追究下来，恐怕你……罢了，你说说你，你好不容易重获皇帝信任，你怎么又……哎，别说了，别说了，我成事不足，败事有余，行了吧？我与陈宫还有约，我先走了。阿勇。自灭陈以来，江南一带连续出现了几次小规模的叛乱，倒也在我们的意料之中。但此次在大兴城附近的同州也发生了叛乱，这实在让人觉得意外。摸清楚对方的底细了吗？可是陈国旧人在背后作乱。回陛下，臣已经派人前去打探了，相信这几日便会传来消息。高仆爷，无需打探了。昨夜我已收到消息，此次同州叛乱与陈国旧人并无干系，倒似乎与周国旧人有关。周国旧人，谁？消息是否可靠？回父皇，儿臣已派人前去确认，应是与宇文家族的几个余孽有关，他们似乎是想要复辟。复辟，真是阴魂不散。陛下，臣猜想，他们是想借江南一带局势不稳，趁机作乱。臣等愿意前去扫除余孽。好，那朕便派你们三人一同前往同州查办，务必要查清楚这个幕后之事到底是谁。是，陛下。陛下婉仪啊，辛苦你了。可以了，本宫已觉得舒服了许多
，没事，皇后。您这些日子身体不适，心情亦不爽利，倚靠床榻的时候居多，要经常像这样敲打揉捏，筋骨才能畅快。这些天有你们的悉心照顾，本宫已觉得精神好多了。呀，皇后，该喝药了，婉仪去端药。新兰在，你同婉仪一起去。是。皇后，您可知我为何要让新兰跟着婉仪一起去？为何？皇后不觉得婉仪对您太过贴心了吗？有些时候，甚至比新兰这个跟了您多年的旧人还要贴心细心。蓉儿有话不妨直说。皇后，她毕竟是亡国公主，她与您非亲非故，为何对您这般好？皇后一向聪慧，难道不宜有她婉仪啊，这些日子，本宫发现你既聪慧又体贴，还能干。你对本宫如此贴心，我还在想，该如何赏赐你呢？婉仪无需赏赐，婉仪从皇后这里得到的已经够多了。皇后待我好，供我吃穿用度，我从皇后这儿。也学到了很多东西，若是婉仪再要赏赐，那便是贪心了。你这孩子，总是能让本宫无言以对。是谁让皇嫂无言以对啊？皇嫂，您好些了吧？嗯。那就好。您若是再不好起来啊，皇兄每日上朝时都会走神呢、啊。还对了，皇嫂。今日叫我来有何事啊？四郎，你陪本宫出去走一走吧。皇嫂，您这身子……无碍的。这几日老是躺着，若再躺下去，本宫都不会走路了。好。蔡王妃觉得陈婉仪对我太过殷勤，怀疑她是有意接近我，目的不纯。四郎，你有何看法？嗯，倒也有这种可能。陈婉仪一个亡国公主，有亡国之痛，她想报着亡国之仇，也未必不可能啊。陈婉仪这孩子聪慧，我倒是很喜欢，但今日经蓉儿一提醒，我倒已开始揣测，她是否会有所图。她同我走得颇近，知道宫中诸多事情。若他与人勾结，制造事端，也并非不可能。听皇嫂一番分析，我突然觉得，这个陈婉仪似乎并不简单。眼下也只是猜测，在事情尚未查明之前，我们还是不要随意怀疑他人。嗨，你们呢，身居高位，猜忌是在所难免的，也是理所应当。哦，对了，太子此前似乎是受了二嫂与晋王妃的怂恿。冲动之下，才将那令牌交给了王毅。但是他没想到，王毅竟真的失手杀了耿康。哦，还有啊，今日早朝之时，我看到王毅似乎对晋王去调查叛军一事反应颇大。我看这个王毅啊，定有古怪。蓉儿，晋王妃，你去好好调查此事。嗯，尤其是那王毅，切勿被人发现。这件事情，暂且不要告诉陛下。他本就事务繁多，不要拿这些事情去烦扰他。好，皇嫂放心，我定会查个水落石出。这王毅是永儿的心腹近臣，那永儿……哎，皇嫂，您就不要多想了，永儿怎可能跟叛军有关呢、啊
也是。哎，年纪大了，胆子却小了，听风便是雨。那王毅，确实与宇文氏族的叛军勾结，如今已被关入大牢。哎，众人皆知，王毅乃是太子近臣，我只怕，太子会被此事所牵连。太子定与叛军无关。但他与王毅还有耿康那时，怕是有心之人会拿来大做文章，说太子亦被人撺掇指使，还是一个叛乱之徒。身为楚军，若让人怀疑其处事能力，怕是有些危险了。是啊，我担心的正是这个。这个王毅，素来与宇文氏族毫无瓜葛，又是太子近臣，前途一片大好。有何理由去勾结那些不成气候的叛军？如此说来，确实可疑。你说什么？王毅同敌叛乱？是啊，而且如今最重要的是，那些叛军手里的资料均是王毅从林之馆带出来的。这下完了，完了完了！父皇该不会以为我与叛乱者有关吧？那倒不至于，你是堂堂太子，怎么会与叛军勾结呢？期间必有蹊跷，待我去细细的查探一番。哎，四叔，你也得小心啊！放心吧。本王有话要问你，望你如实招来。你为何要勾结叛军？本王知道，此案必有隐情，否则以你的身份，根本无需勾结叛军。或许你还指望那背后之人能救你出去，但是本王告诉你，此事早已上达天听，无论你背后的靠山是谁，都救不了你。我只是一枚被抛弃的棋子，不会有人来救我的。那你何不将其中的是非曲直说清楚，将功赎罪？本王答应你，定会替你向皇帝求情。要我说也可以，但此事非同小可，我必须当面向皇帝与皇后禀告。眼下，我谁也不信。本王。可以带你进宫，希望你没有夸大其词。来人，开锁！本王要带人犯进宫面圣。魏王，此人是晋王殿下再三吩咐，一定要严加看管的重犯，您就别为难小的了。便是晋王殿下见了我，也要叫一声皇叔。怎么，本王的话不管用了是吗？小的不敢，小的不敢。这人犯怎么被带走了？你还愣着干嘛？赶快去禀报晋王殿下，人被魏王带走了，快去！阿广，何事这么着急啊？王毅被四叔带走了，准备进宫灭圣。啊，这可如何是好？他知道的事情太多了。原本等王毅明日问斩，此事便可以一了百了。可谁知四叔竟横插一脚，应声波澜。是如此，当日即便与四叔闹翻，我也该一剑将那王毅给杀了。此时说这些没有用啊！当务之急，我们该如何处置？绝不能让王毅见到父皇母后，否则不但前功尽弃，我们还会大祸临头。四叔带着王毅，脚程必定不快。娇儿，你即刻进宫找二婶，请她务必阻止王毅与父皇母后相见，无论用何种手段。好，我这就进宫。你这进宫便进宫
，怎还带了个犯人啊？二嫂，你来的正好，皇帝可在宫中。哎呀，真是不凑巧，皇帝尚在城外军营未归。那皇嫂呢？皇后倒是在宫中。劳烦二嫂立即带我去见皇后。四弟，皇后此时尚在佛殿礼佛，请四弟稍后片刻。好。这帮下人，怎么不知给魏王奉上茶水啊？真是的，一点礼数都没有。二嫂，无妨。那可不行，这让外人见了，还以为我不懂规矩呢。四弟，你稍坐会儿，我去看看。四弟，茶水啊，尚在烧煮中，你先喝碗红豆汤解解渴吧。二嫂，你忘了，我是从来不吃红豆的。啊、哦，对对对，你瞧二嫂这记性。二嫂且慢，王毅，这一路走来，想必你也口渴了，这碗红豆汤，你别喝了吧。啊，多谢魏王，不必道谢。一会儿见到皇后，将你知道的事一五一十向皇后禀明即可。啊，是。王毅，你，你这是怎么了？王毅，王毅，你怎么了？王毅，王毅，我是晋王殿下的人。晋王，晋王他，他，啊！哎，王毅，王毅，王毅。启禀皇后，从此人面色发青、口鼻出血的症状来看，似是中毒而亡。似是。老臣无法判断此乃何种毒药所致，故此也不敢断定他是否中毒而亡。再者，也有可能此人生前便患有某种痢疾。不可能，这王毅之前一直好好的，绝不像身患重病的样子。世间疑难杂症众多。许多暴病而亡之人，死前已无明显征兆。四弟，王毅死前的一段时间，可有吃过什么可疑的东西？臣弟将其带入宫中，期间一直未饮未食，直到到了甘露殿，臣弟才让他喝了一碗二嫂端上来的红豆汤。皇后，这红豆汤是我例行为您准备的。见四弟来了，才替他盛了一碗。我也害怕是这红豆汤出了问题，方才已经请薛太医仔细查验过了。回禀皇后，那确实只是普通的红豆汤，并无问题。皇后，我并不知四弟今日会带要饭进宫，又怎会事先备下有毒的红豆汤欲杀之啊？再说那红豆汤，我原本也是请四弟喝的，并没有想给王毅啊，还请皇后明察。蔡王妃稍安勿躁。本宫相信你是无辜的，况且薛太医也说了，王毅的死因未明，并不能断定他是中毒身亡。四弟，这期间是否还有其他可疑之处？我是晋王殿下的人，如今不能仅凭王毅的一面之词就断定此事与晋王有关，若贸然告诉皇嫂，只会徒增他的烦恼。暂时没有。不过，臣弟定会将此事查个水落石出。嗯，那便有劳你了。此事多亏了二婶才能化险为夷，小侄以茶代酒，敬二婶一杯。殿下，你切莫高兴的太早。这王毅死前曾向四弟表明了。自己实际上是你的人
。什么？那为何他没有向母后告发我？想必是觉得证据不足吧。但四弟可是向皇后立了誓的，他定会将此事追查到底的。四叔的性子我是知道的，他认定这事绝不会半途而废。牵一发而动全身，眼下四弟已经开始怀疑殿下了。此时没有证据，不代表以后不会有。殿下，您还需早做准备。这可如何是好？若是殿下肯断尾求生。从此安分守己，不再去打楚卫的主意。我想，即便四弟再有能耐，定也抓不住任何把柄的。这怎么行？阿婶，你可知我为自己付出多少努力，多少心血吗？叫我如何能甘心呢？这如何取舍，便全看殿下你自己的了。而不休，这皇叔还未发现。嗯，二婶，你定会继续帮我的，是不是？罢了，我们早就是一条绳上的蚂蚱了，我还有别的选择吗？皇叔，要将你引到此处，可真不容易啊！阿广，你这是何意？皇叔，你别怪我。若是你当日让我痛痛快快的将那王毅给杀了，也不至于到如今这般局面。王毅说的都是真的，他竟然真的是你的人。没错，他是我派去太子身边的内应。如今明白了，这根本就是我一手策划的。你为何要这么做？太子进臣勾结宇文余孽，太子能撇得清关系吗？你为何要构陷太子？他可是你的兄长。兄长？若是没有这个兄长，如今我便是太子。基于太子之位，皇叔，这是机遇吗？难道长子就是天生的储君？无论他如何平庸，犯了多少错，也依然是储君吗？我不服，皇位应该是强者居之。你还是我认识的那个阿广吗？你认识的阿广？你以为你很了解我吗？我一出生便被你们当作质子留在长安。
在我最需要家人疼爱、保护之时，你们在哪儿？我被宇文云还有那帮公子欺负之时，你们又在哪儿？我独自经历的孤独、恐惧，你们根本不知道。如今却说你认识的阿广，皇叔，我告诉你，你从来没有好好认识过我。你真正认识的，只有太子，只有他。可是阿广，无论如何，你不该去争夺这个太子之位啊！你可知道，你这样做会对你的皇兄、对皇帝、皇后造成多大的伤害？你知道吗？你还没看清楚吗？皇兄根本不适合做储君，让他继续留在储君之位上，将来只会对父皇、母后，甚至天下百姓造成更大的伤害。强词夺理，一派胡言！阿广。若是你此刻罢手，我便会当做什么都不知道。皇叔，我今日既布下此局，便没想过要罢手。你想对我动手？皇叔，只有你死了，我才能安心的。争夺皇位。笑可笑之事，就凭你杨广，也想篡夺太子之位？啊！那我就多给你看看。不对，你再也看不到了。你这是怎么了？皇叔与儿臣一同追查叛军一事，浴血奋战。皇叔，皇叔他被叛军暗算，中箭身亡。望不尽花传若蹙，听不够。魏王，四叔，四弟，分明笑装只为修江山成就。陛下，怎么了？您这是？阿双死了。你
你说什么？阿爽死了？怎怎么会啊？是被潘军一刀所害。真知道阿爽自小便跟着我们，我们到哪儿他便到哪儿。你对他一如扫如母，但是你不要太难受。人死不能复生，你我都要挺住。阿阿阿阿爽，死了。阿爽，阿爽，阿爽，大嫂对不住你。阿爽，阿爽，节哀皇后，保重身子。我知道你很难过，但此事还是身子要紧。阿双，都走了，一个一个都走了。江龙，没事。江龙，你别怕。我还在，你的大郎还在，我会一直陪着。人死如灯灭，原来这世上真的没有什么是永恒的。说起来，阿爽也是我看着长大的。他走了，我心里多少有些不舍。可是，只要我看到独孤伽罗伤心欲绝的表情，我便开心。这只是第一步，我们要看着杨家人一个一个去死，这样才能解我的心头之恨。没错，我们尉迟家都没了。他们杨家的人也别想活。皇后，您可要多保重身体啊！走了的人，已经走了。可是这在世之人还需您教导呢。什么意思？我还是过段时日再告诉您吧。我怕您听了身子骨受不了。你说吧，何事？皇后此前曾让我多盯着太子的一言一行。我发现太子近来常与那陈叔宝有来往。两人常在一起玩乐，似乎很是秉性相投。秉性相投，臣父觉得，皇后还是亲自去东宫看看为好。您为何会顿感释然轻松呢？因为臣本身便不想做这个皇帝，是宿命将臣推向那个帝王之位罢了。臣一向只想每日作诗，赏玩音律。若再有美酒美人相伴，那便是人间仙境了。蓉儿，怎么没有人啊？
。是啊。哎，皇后，您听，有琴声，似是从那边传过来的。殿下，这陈宫日日来找您玩乐，您都无法照常处理正事，今日便到此为止吧。灵儿，你能不能别总说些扫兴的话？人要及时行乐。可是，别说了，你看陈宫舞的多尽兴，唱的多悦耳啊！你要听，便自己听吧。这。这是，太子，咱们一起练吧。好皇后，动气伤身呢，不快之事莫要再去想了。你说太子他到底像谁？本宫与皇帝断然做不出这样的事情。皇后，儿女嘛，有些像父母，有些不像，这很平常啊。虽说太子的举止作风不似您与皇帝，但相比之下，晋王却继承了很多您与皇帝的优良品行啊。晋王。什么意思？臣父觉得皇后还是应该亲自去看看，毕竟有些事情需亲眼所见才为真呢。去晋王府。是。是拜见母后，免礼。快去备茶。是。不用了。本宫许久未来晋王府，想四处看看。是母后，快去。是。这堂堂晋王府，竟布置的如此简陋。若是旁人看了，只怕会以为晋王不得陛下恩宠呢。回母后，晋王说，能陪父皇打下大隋江山不易，该珍惜，不可奢靡浪费，才能护江山长久，而且节俭成习，亦能培养自治之品性。本宫还想去后面走走。是母后。这帐沟竟是以铁丝制成，真是节俭啊！让母后与诸位见笑了。亲王总说要物尽其用，看到这废弃的铁丝，觉得可惜，便让人制成帐沟了所谓近朱者赤
，静默着黑。其实夫妻之间也是一样的。阿广如今能做到这样，与你的支持密不可分。母后。儿臣拜见母后。快起来。谢母后。你看你这是去哪儿了？怎么弄得这么脏啊？啊，儿臣在教场训练军队，听闻母后来府里了，衣裳也来不及更换，便立即奔过来了。儿臣失礼了，还请母后不要怪罪。母后怎会怪你？你如此辛苦。其实我们常常在宫中相见。你大可不必这么急匆匆的赶回来的，快坐下吧。啊，谢母后。母后难得来儿臣府中一次，儿臣心里高兴，自是要赶来见母后的。既然这样的话，那母后日后常来，你可不许嫌母后烦啊。哎，儿臣巴望着母后日日来，又怎会嫌母后烦？母后今日看起来气色不错。身体可好些了？嗯，尤其是来到这晋王府，心里高兴，身子也顿觉轻松了不少。那便好，母后既然来了，便多待会儿。今晚，便在府中用膳吧。你们的孝心，母后知道了。不过啊，你父皇近日不时咳嗽，令御医替他开了药，我得回去提醒他喝下，免得他一忙又忘了。父皇与母后的感情几十年如一日，母后真是时刻都惦念着父皇。强儿亦是时刻为你考虑着，你要好好待人家。是母后，儿臣明白。得强儿贤妻，儿臣自是知足。只盼日后，儿臣与强儿也能如父皇与母后一般，恩爱一世。好了。母后也该回宫了，时候也不早了。儿臣送母后。不必了，你累了一天，快去梳洗歇息吧。嗯、是母后。此番母后到府中查看，该是对我很满意了。二婶安排的不错，你要带本王好好答谢她。是。二婶认为太子的所言所为不堪服也，难当大任。他认为晋王你更有君王之风。如今他这般帮我们，足以见他诚意，值得信任。连一些妇人都看得出来，本王有君王风范。假以时日，相信父皇与母后也会意识到这一点的。妾身只盼这一天早日到来。夫君，早遂大志。陛下，江老，你回来了。听说你去了东宫，怎么了？发生了何事？臣妾今日去了东宫。竟看到太子与那陈叔宝在银歌共舞。若不是臣妾亲眼所见，定想不到他竟会荒唐至此。朕只是让太子礼遇陈叔宝，没成想他倒与那陈叔宝臭味相投了。好，你们先下去吧。其实那陈叔宝是如何亡的国，你我心知肚明。他醉心于玩乐，生活奢靡，不务朝政，致使陈国步步走向衰败。而如今太子竟与他交情甚笃，情趣相投。若说陈叔宝是前车，那太子便是覆辙呀。陛下，臣妾今日也去了晋王府。晋王作风简朴。生活节俭，勤于政事，但是臣妾又不傻。晋王心思略重，今日种种略显刻意
。而太子从小在西夏长大，性情温吞，谦谦如玉。他们皆是臣妾所生养，臣妾怎会不懂？这生气归生气，仔细想来，很是犹豫。江罗，若喜怒形于色，从事被人看穿一切。如何能做一代君王？陛下，这太子如今也未犯过什么大错，若轻易一处，难以向朝臣交代。我们再从长计议吧。好，朕答应你，稍安勿躁。静<咳>观其变。陛下，新兰，奴婢在，去给陛下煎药。是。都好几日了，怎么咳嗽还未见好？哎，只是几声咳嗽，无需担心。倒是你，定要照顾好自己的身子，千万不要为了这些事情过于操劳。你好，朕心中才安呢。臣妾明白